ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഘനമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സംഖ്യയെ എത്ര തവണ ഗുണിച്ചു എന്നതിൻ്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്പറാണ് മുകളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് മൂന്ന് തവണ ഗുണിച്ചു എന്നർത്ഥം ഒരു സംഖ്യയെ എത്ര തവണ ഗുണിക്കുന്നു എന്നതാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു അതായത് സോറി ഇവിടെ രണ്ടാം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് രണ്ടിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടിന് ക്യൂബ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ നാലിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാലിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നത് നാല് ഗുണിക്കണം നാല് ഗുണിക്കണം നാല് അതാണ് അറുപത്തിനാല് ഒരു സംഖ്യ എത്ര തവണ ഗുണിക്കുന്നുവോ അത് ആ നമ്പറാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടിന്റെ ക്യൂബാണ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ഘനമാണ് രണ്ടിന്റെ ആ ഘനമാണ് എട്ട് തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ എട്ടിന്റെ ഘനമൂലമാണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാലോ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഘനമൂലമാണ് മൂന്ന് നാലിന്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ അറുപത്തിനാലിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് നാല് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഘനമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം അഞ്ച് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഘനമൂലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാം ഒരു വലിയ സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം ഓക്കെ റൂട്ടിനകത്ത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് നേടിയാൽ നമ്മൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നാണ് വായിക്കുക എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ മാറി ഇതിന് ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നല്ല ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് അതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ഈ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്താണ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഘനമൂലം എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയുടെ ഘനമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് മാറ്റിയത് എന്നാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ലാസ്റ്റിലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് മാറ്റണം ഇനി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വരുന്ന സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതാണ് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് താഴെ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് താഴെ വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെ ഇത് ഏതിന്റെ ക്യൂബാണ് ഒമ്പതിന്റെ ക്യൂബ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റിലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി അതിന് അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന സംഖ്യ അത് അതിന് താഴെ വരുന്ന താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കണം ഇതിന് താഴെ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് സോറി ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അവിടെ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ അവസാനത്തെ നമ്പർ നോക്കണം ഇതിൽ അവസാനത്തെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഒമ്പത് ആണല്ലോ ഈ ഒമ്പത് അതുപോലെ തെറ്റാതെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഈ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരുന്നു അടുത്ത ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് മാറ്റണം അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന സംഖ്യ തേർട്ടി നയൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് നോക്കണം ക്യൂബ് ആണ് നോക്കണം അല്ലെ മുപ്പത്തൊമ്പതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് താഴെ ഇരുപത്തേ
അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന സംഖ്യ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് ആ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബാന്ന് നോക്കുക നോക്കൂ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഏഴിൻ്റെ ക്യൂബ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കിട്ടി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി ഏതാ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് അല്ലേ ആ സിക്സ് അതുപോലെ എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി എഴുപത്തിയാറ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റിലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന സംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് ക്യൂബാണ് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു അല്ലേ ഇനി അവസാനത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെ കാണാം പറഞ്ഞേ ഇതിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് എട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവസാനം എന്ത് എഴുതും രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അല്ലേ ഇല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എല്ലാ രസങ്ങളും പോയോ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനം ഒമ്പത് എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒമ്പതിലാണ് അപ്പോൾ അവസാനം ഒമ്പത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ ഒമ്പത് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാല് എഴുതാനുള്ള കാരണം നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് നാലിലാണ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് നാലിലാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് വന്നാൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ നാല് എഴുതിയാൽ മതി ക്യൂബ് റൂട്ടിൽ നാലിന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ മറ്റൊന്ന് നോക്കും ഇവിടെ ആറ് എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്ന ആറിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ സംഖ്യ ആറ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ച് അവസാനം അഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ച് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് അഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓക്കെ വേറെ സംഖ്യയൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് എട്ടിലാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് എട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ എട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് വന്നാൽ എന്ത് എഴുതണം എട്ട് എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്ന എട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വന്നാൽ എട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എട്ടിന്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് എട്ട് വന്നാൽ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ സംഖ്യ എട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് എഴുതണം രണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിൽ എട്ട് എന്ന് എഴുതണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് ഏഴിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവസാനം മൂന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി നോക്കിക്കേ ഏഴിന്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്ന മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഏഴാണ് വരുന്നെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതണം വേറെ ബാക്കി ഏത് സംഖ്യ വന്നാലും നിങ്ങൾ അതേ നമ്പർ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അതെ രണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിലെ അവസാനം എട്ട് എന്ന് എഴുതും എന്നാൽ എട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് എന്തായിട്ടും മാറും രണ്ടായിട്ടും വരും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മൂന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വർഗമൂലത്തിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏഴായിട്ടും എന്നാൽ ആ സംഖ്യയിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏഴാണ് വരുന്നെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതുക രണ്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ എട്ടും എട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിൽ രണ്ടും വരും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിൽ ഏഴും ഏഴാണ് വരുന്നെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിൽ മൂന്നായിട്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് അറുന്നൂറ്റി എട്ട് മാറ്റി ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് എഴുതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് എട്ടാണ് എട്ട് വന്നാൽ വർഗ
ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് എവിടെയും നോക്കി അവസാനിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്ന ഏഴിലാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവസാനം മൂന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വർഗ മൂലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏഴെന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴിന്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്ന മൂന്നിലാണ് തിരിച്ച് തിരിച്ചും പ്രശ്നമല്ല മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്ന ഏഴിലാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവസാനത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടല്ലേ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏഴായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം അറുപത്തേഴെന്ന് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് സംഖ്യ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റില് ത്രീ ഡിജിറ്റ് മാറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് മാറ്റി അതിന് തൊട്ട് ഒമ്പ് വരുന്ന സംഖ്യ എഴുപത്തൊമ്പത് ആണ് എഴുപത്തൊമ്പതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നോക്കാം എഴുപത്തൊമ്പതിന് താഴെ വരുന്നത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാല് എന്ന് എഴുതണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റ് നോക്കുക ഏഴ് അപ്പൊ ഏഴിന്റെ ക്യൂബ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവസാനം ഏഴാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉത്തരത്തിൽ മൂന്ന് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഘനമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു കണക്ക് കണ്ടത് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കുറെ കണക്കുകളൊന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യുമെന്നറിയാം ഓക്കെ 